శబరిమలలో మళ్లీ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి ఇద్దరు మహిళలు ఆలయ ప్రవేశం చేశామంటూ ఓ వీడియో విడుదల చేశారు ఈ తెల్లవారుజామున స్వామిని దర్శించుకున్నట్లు వారు వెల్లడించారు మండల పూజలు ముగిసి మకర విలక్కు పూజల కోసం స్వామి ఆలయాన్ని తెరిచిన వేళ మకర జ్యోతి దర్శనం కోసం లక్షలాది మంది భక్తులు వచ్చేందుకు ఇంకా సమయం ఉండగా భక్తుల రద్దీ తక్కువగా ఉంది దీంతో నలభై లోపు వయసున్న ఇద్దరు మహిళలు స్వామి వారిని దర్శించుకున్నామని తెలుపుతున్నారు వారికి పోలీసులు భారీ భద్రత కల్పించినట్లు వెల్లడించారు ఇక అయ్యప్పను దర్శకు దర్శించుకున్నామంటున్న మహిళలిద్దరు పేర్లు బిందు కనకదుర్గగా వెల్లడించారు కాగా ఈ ఘటనపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది శబరిమలలో మళ్లీ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి ఇద్దరు మహిళలు ఆలయ ప్రవేశం చేశామంటూ ఓ వీడియో విడుదల చేశారు ఈ తెల్లవారుజామున స్వామిని దర్శించుకున్నట్లు వారు వెల్లడిస్తున్నారు మండల పూజలు ముగిసి మకర విలక్కు పూజల కోసం స్వామి ఆలయాన్ని తెరిచిన వేళ మకర జ్యోతి దర్శనం కోసం లక్షలాది మంది భక్తులు వచ్చేందుకు ఇంకా సమయం ఉండగా భక్తుల రద్దీ తక్కువగా ఉంది దీంతో నలభై లోపు వయసున్న ఇద్దరు మహిళలు స్వామి వారిని దర్శించుకున్నామని తెలుపుతున్నారు వారికి పోలీసులు భారీ భద్రత కల్పించినట్లు వెల్లడించారు ఇక అయ్యప్పను దర్శించుకున్నాము అంటున్న మహిళలిద్దరి పేర్లు బిందు కనకదుర్గగా వెల్లడించారు ఈ ఘటనపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు విహెచ్పి అధికార ప్రతినిధి శశిధర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం శశిధర్ గారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి సో మళ్లీ శబరిమలలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నట్లు తెలుస్తోంది ఏదైతే నలభై లోపు మహిళలను ఆలయ ప్రవేశం నిషేధిస్తూ చాలా మంది ఆలయ ప్రవేశాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు మరోపక్క కేరళ ప్రభుత్వం కూడా మేము తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తూ కావాలంటే మేము కోర్టు ఆదేశాలని పాటిస్తామంటూ చెప్తోంది అయితే ఇద్దరు మహిళలు వెళ్లి స్వామిని దర్శించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది ఆ వీడియో కూడా రిలీజ్ అయింది ఈ ఈ ఘటనను ఎలా చూడాలంటారు ఇది దారుణమైనటువంటి ఘటన ఏదైతే వేల సంవత్సరాలుగా ఒక దేవాలయంలో వస్తున్నటువంటి ఆచార వ్యవహారాలను యావత్ హిందూ సమాజం పవిత్రంగా భావించేటువంటి ఒక విశ్వాసాలను కించపరిచాలనేటువంటి కుట్రలో భాగంగా స్వయంగా కేరళలోని పినరై విజయన్ ప్రభుత్వం కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వం స్వయంగా ఈ కుట్రను అమలు చేస్తుంది అక్కడ వస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దర్శనం కోసం మొదటి రోజు నుంచి కూడా మనం చూస్తే మహిళలు వస్తున్న పది సంవత్సరాల నుంచి యాభై సంవత్సరాల మధ్య వయస్తున్నటువంటి మహిళలకు అక్కడున్నటువంటి ఆచారం ప్రకారం స్వయంగా అయ్యప్ప స్వామి విధించినటువంటి శాసనం అది విశ్వాసము దాని ప్రకారం అక్కడ వాళ్ళ దర్శనానికి ఆ వయస్సులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ అనుమతి లేదు దేశంలో లక్షలాది దేవాలయాలు ఉన్నాయి అదే శబరిగిరి లోపల ఐదు అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయాలు ఉన్నాయి ఎక్కడ కూడా మహిళల పట్ల వివక్షత లేదు మహిళల యొక్క ప్రవేశాన్ని అడ్డుకున్నది లేదు ఇక్కడ స్వయంగా స్వామివారు జానంలో ఉన్నారు నైష్టిక బ్రహ్మచారిగా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయం కాబట్టి అక్కడ ఆ వయసు ఉన్నటువంటి మహిళల యొక్క ప్రవేశం పైన కొన్ని ఆంక్షలు ఉన్నాయి సుప్రీంకోర్టు తీర్పును సాకుగా చూపెట్టుకుని సుప్రీంకోర్టు కూడా విశ్వాసాల లోపల చట్టం రాజ్యాంగానికి లోబడి తీర్పులు ఇవ్వాల్సినటువంటి సుప్రీంకోర్టు కూడా తన పరిధిని దాటి తీర్పు వెలువరించింది అనేక మంది మళ్ళీ రివ్యూ పిటిషన్ చేసినాం ఇంకా దాన్ని తీర్పు ఆ యొక్క రివ్యూ పిటిషన్ల పైన పరిశీలించాల్సిన సమయం ఉన్నది కానీ ఈ సందర్భం లోపల వస్తున్నటువంటి మహిళలందరూ కూడా ఉద్దేశపూర్వకంగా అక్కడ యొక్క విశ్వాసాలను గాయపరిచి కోటానుకోట్ల హిందువుల యొక్క విశ్వాసాల పైన దాడి చేయడానికి వస్తున్నది అది మొదటి మొదటి రోజు నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా చూడండి నాస్తికులు కమ్యూనిస్టులు దేవుడంటే విశ్వాసం లేనటువంటి వాళ్ళు కేవలం శబరిమల దర్శనానికి రావటం లేదు వాళ్ళు ఆలయ యొక్క ఆచార వ్యవహారాల మీద దాడి చేయడానికి వచ్చారు మొన్న తమిళనాడు నుంచి ఒక గుంపు వచ్చింది 
అంతకు ముందు కేరళలో పోర్న్ స్టార్ గా వ్యవహరించినటువంటి ఒక మహిళ నేను దర్శనం చేసుకుంటా అన్నది కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా యొక్క విశ్వాసాల పైన పనిగట్టుకొని దాడి చేయడానికి వస్తున్నారు స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి దేవుడు అంటే విశ్వాసం లేనటువంటి నాస్తికుడైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి నాస్తికుడే కాదు ఇంకొక అడుగు ముందరికే చెప్పాలంటే హిందూ వ్యతిరేక భావజాలం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పినరాయి విజయన్ స్వయంగా అక్కడి పోలీసుల డైరెక్షన్ లోపల అక్కడ నియమించబడ్డటువంటి పోలీసులందరూ కూడా శబరిమల దగ్గర విధుల్లో నిర్వహించ నిర్వహిస్తున్నటువంటి పోలీసులందరూ కూడా అన్యమతస్తులు ముస్లింలన్న ఉన్నారు క్రైస్తవులన్న ఉన్నారు మీరు చూడండి ఈ మధ్య కాలంలో లాఠీ డిశ్చార్జ్ జరిగినటువంటి సంఘటన లోపల అసలు మనుషులు మనుషుల మీద లాఠీ చార్జ్ అయిందన్న అనిపిస్తుంది అంత ఘోరంగా కసిగా వాళ్ళు కొడుతున్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు క్రైస్తవులు లేదంటే ముస్లింలు అందరినీ కూడా ఒక ప్లానర్ గా ఉద్దేశపూర్వకంగా కుట్రలో భాగంగా అక్కడ మొత్తం కూడా అన్యమతస్తులైనటువంటి అధికారులతోటి విధులను పెట్టేసేసి ఏదో ఒక రకంగా శబరిమల యొక్క ఆచార వ్యవహారాలను దెబ్బతీయాలని గత అనేక రోజులుగా ప్రభుత్వమే ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది అక్కడ ఉన్నటువంటి పూజారులు తంత్రులు వాళ్ళు మేము విధుల నుంచి బహిష్కరిస్తాం ఇక్కడికి వస్తే అని చెప్పారు ఇంత పెద్ద ఇంత ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఏంది కేరళ ప్రభుత్వాన్ని కూడా హిందూ వ్యతిరేకత ఇంత అను అనువున స్పష్టం అవుతుంది కదా నిజంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఉంది సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది అనుకుందాం దాని మీద రివ్యూ పిటిషన్ పోయిన తర్వాత ఇంకా అనేక రకాలైనటువంటి న్యాయపరమైనటువంటి విషయాలు మనం అక్కడ రేపు భవిష్యత్తులో సుప్రీంకోర్టు నుంచి కూడా సానుకూల తీర్పు వస్తున్నది అని అనుకున్నప్పుడు ఇంత పనిగట్టుకుని ఒక ప్రభుత్వం ఎందుకు వ్యవహరించాలి ఏ అన్ని సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు ఈ ప్రభుత్వాలు ఇట్లనే అమలు చేస్తా ఉన్నాయా లౌడ్ స్పీకర్ల మీద నిషేధం ఉంది సుప్రీంకోర్టు ఏ అన్ని మజిద్ల మీద తీసేపీయండి చాతన అయితే ఒక్క మజిద్ మీద కూడా లౌడ్ స్పీకర్ తీసేటువంటి ధైర్యం ఈ ప్రభుత్వాలకు ఉందా లేదా అక్కడికి వచ్చేవారు కదా అది మత విశ్వాసం అంటారు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఉందండి లౌడ్ స్పీకర్ల మీద నిషేధం పెట్టుకుంటూ కాబట్టి ఇవాళ ఇదే పినరై విజయన్ మరి ఆ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు కేరళలో ఉన్నటువంటి మజిద్ల మీద అన్నిటి మీద లౌడ్ స్పీకర్ తీసేపేయగలుగుతారా తీసేపేయలేరు కేవలం ఇది ఉద్దేశపూర్వకంగా మా శబరిమల యొక్క పవిత్రతను దెబ్బతీయాలని కుట్ర ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి విజువల్స్ కూడా మేము కూడా ఇప్పుడే చూస్తా ఉన్నాం ఇంకా పూర్తి విషయాలు కొంతమంది వాస్తవానికి వాళ్ళు ఎక్కడి వరకు చేరుకున్నారు ఎందుకంటే ఆలయ పూజలు చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళు నిన్న కూడా ప్రకటన చేశారు తంత్రి ప్రధాన తంత్రి ఏదైతే ఉన్నాడో ఎంతటి చాగాలకైనా మేము సిద్ధమో ఆలయ యొక్క పవిత్రత కాపాడుకోవడానికి ఎంతటి చాగానికి అవసరం అనుకుంటే ప్రాణ చాగానికి కూడా సిద్ధమని చెప్పి ఒక ప్రధాన ఆలయ తంత్రి మేం ప్రకటన చేసింది ఈ రోజు పేపర్ లో కూడా వచ్చింది మన అందరం కూడా చూడొచ్చు కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈ ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తుందో మొత్తం మీ హిందూ సమాజం గమనిస్తుంది దేశ వ్యాప్తంగా మొన్న కేరళలో మహిళా లోకం అండి ఏడు వందల యాభై కిలోమీటర్లు దాదాపు డెబ్బై ఐదు లక్షల మంది ప్రజలు జ్యోతులు వెలిగించి ప్రభుత్వానికి జ్ఞానం రావాలి బుద్ధి రావాలని చెప్పి ప్రజలు రోడ్ల మీదకి వచ్చినారు ఏ ఇది ప్రజల ఆకాంక్ష కాదా డెమోక్రసీ లోపల ప్రజల ఆకాంక్షను మీరు గౌరవించాల్సిన అవసరం లేదా ఇవాళ కేరళ ప్రజలే కదా డెబ్బై ఐదు లక్షల మంది రోడ్లకు ఇరువైపుల నిలబడి మానవహారం నిర్వహిస్తూ దీపాలు వెలిగించినటువంటి ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యంలో వాళ్ళ యొక్క భావాలకు వాళ్ళ యొక్క భావ ప్రకటనకు విలువలేదా చట్టాలు తీర్పులు ఉన్నాయని అనుకుంటే అవసరం అనుకుంటే చట్టాలు తీర్పులు మార్చుకుంటాం చట్టాలు తీర్పులు కోర్టులు ఉన్నాయని అనుకుంటే మన యొక్క విశ్వాసాన్ని గౌరవించడానికి మన గురించి ఉన్నాయి ఒకవేళ ప్రజలకు ఆమోదయోగ్యంగానటువంటి తీర్పు ఉన్నదనుకుంటే దాన్ని రాజ్యాంగ పరిధి లోపలనే దాన్ని మార్చే వీలు కూడా ఉంది అవసరం అనుకుంటే ప్రభుత్వాల ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావచ్చు రకరకాల వ్యవస్థలు ఉన్నాయి కానీ ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎందుకు ఈ రోజు కేరళ యొక్క శబరిమల అయ్యప్ప మీద ఆలయం మీద దాడి చేసింది ఇది కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వం దాడిగా మేము ఇది భావిస్తా ఉన్నాము కాబట్టి దాడిలను తిప్పి కొడతాం యావత్ హిందూ సమాజం అవసరం అనుకుంటే కేరళలో పినరై విజయన్ ప్రభుత్వాన్ని కూకటి వేళ్లతోటి పెగిలించేటువంటి సమయం ఆసనమైంది అందుకే పాపము ఎక్కువ పాపం బండిపోయింది ఇక విజయన్ ప్రభుత్వానికి తప్పకుండా కేరళ ప్రభుత్వం కుప్పగూలేటువంటి పరిస్థితులకు వస్తాయి ఆలయ పవిత్రతను కాపాడుకోవడానికి యావత్ హిందూ సమాజం చాగాలకు కూడా సిద్ధమైంది ఒక కేరళకే పరిమితం కాలేదు ఉద్యమము ఇక దేశ వ్యాప్తంగా మేము ఉద్యమం నిర్వహించబోతా ఉన్నాం ఈ యొక్క హిందువుల యొక్క విశ్వాసాలను గౌరవించినటువంటి ప్రభుత్వాలకు కానీ లేదంటే మా యొక్క మత విశ్వాసాలను కావాలని చెప్పి ఉద్దేశపూర్వకంగా కించపరచాలి వీటికి అపచారం చేయాలనుకునేటువంటి ప్రభుత్వాలకు బుద్ధి వచ్చేలాగా దేశ వ్యాప్తంగా ఉద్యమం నిర్వహించబోతా ఉన్నాం మేము మరొకసారి కూడా మేము మీ ఛానల్ ద్వారా మీ ఛానల్ ద్వారా మేము చెప్తా ఉన్నాం పూర్తి వివరాలు ఇంకా మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వాళ్ళు ఎక్కడి వరకు ప్రవేశించారు అనేటువంటి విషయాలు కూడా మేము కూడా
ప్రభుత్వం ఇంత దిగజారి దౌర్భాగ్యంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నదంటే నిజంగా హిందువులు కోట్లా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కోట్లాది మంది హిందువుల యొక్క హృదయాలని వాళ్ళ గాయపరిచినటువంటి సంఘటన ప్రభుత్వాలు చేస్తా ఉన్నాయి చట్టాలను నాటం పెట్టుకుని చేస్తా ఉన్నాయి కాబట్టి దీని మీద భక్తులు యావ సమాజం కూడా ఆలోచన చేస్తుంది సమాజం యొక్క ఆవేశంలో ఆక్రోషంలో పినరై విజయన్ ప్రభుత్వం ఖాళీ బూడిద కావడం ఖాయం రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శశిధర్ గారు మీ అభిప్రాయాన్ని మాతో పంచుకున్నందుకు సో ఆయన ఒకటే చెప్తున్నారు హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా పినరై ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోందని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇలాంటి చట్టాలను అడ్డు పెట్టుకుని ఇలాంటివి అవలంబిస్తోందని దానికి తగిన మూల్యం చెల్లించుకుంటారంటూ కూడా చెప్తున్నారు మరోపక్క హిందువులు ప్రాణ త్యాగాలకైనా సిద్ధమవడానికి అంత సిద్ధంగా ఉన్నారంటూ కూడా విహెచ్పి నేత శశిధర్ గారు చెప్తున్నారు